a pena da pena, caminhote. É que é a Marina. Marina, assistimos. Esta é a sua morte. O, o show. show. Mas antes da gente continuar para falar do filme, curta o vídeo, compartilha nas redes sociais, se inscreva no canal, clica na sinetinha para receber as nossas notificações e ajuda a gente, seja nosso padrinho, nosso Patreon, o link tá aqui embaixo. Com qualquer coisa que você puder ajudar a gente, um valor pequenininho já é uma grande ajuda pra gente. E por favor, não esqueça de curtir o vídeo antes, porque se você não curte, o YouTube entende que você não quer mais ver e pare de mandar as notificações. Então dá uma curtida antes de continuar vendo o vídeo. E eu queria também, rapidinho, falar de novo, porque tem muita gente que tá chegando aqui no canal e não conhece ainda a gente. O Vale a Pena ou Dá Pena não é uma análise crítica do filme. A gente acabou de assistir o filme e grava sobre ele. Antigamente gravava assim que ia sair do cinema, só que hoje em dia não tá tendo como mais porque a gente teve problema no cinema, então não tá dando pra gravar lá. Às vezes a gente grava, mas a maioria das vezes não. Então, a gente faz o que? A gente fala o que a gente achou do filme e fala se vale a pena ou não e dá uma nota de 0 a 5. Esse é o intuito do Vale a Pena ou Dá Pena. Claro que a gente fala algumas partes técnicas também porque não tem como não falar, atuação, essas coisas todas. Mas não vamos chegar com palavras difíceis que você não entende pra você achar que a gente é incrível, sabe tudo de cinema. E vocês curtiram o vídeo por causa disso. A gente aqui é espectador, a gente é fã de cinema. É, é são, okay. Somos pessoas que gostam de cinema falando para pessoas que gostam de cinema. E outra coisa, a gente estudou. Ela fez cinema, eu fiz curso de cinema também, de filmagem e tudo, e a gente sabe. O Brunão também sabe bastante. Então a gente não é idiota que não sabe nada de cinema, não. Então é só para você ficar ligado que a gente sabe do que a gente tá falando. Só que a gente prefere não falar com termos técnicos. De 80% a 90% do público que vai assistir algum filme no cinema não tá indo pensando em coisas técnicas. Tá indo porque quer ver... E se divertir. <risos> e é pra isso que a gente tá aqui, pra falar se o filme é divertido, se vale a pena ou não. E esse agora, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Filme que a gente não teve cabine, filme já estreou. Ah, vamos assistir, eu achei esse novo interessante. Olha o título desse filme. Pois é, essa é a sua morte. Quando eu vi pela sinopse, achei que seria uma coisa meio Jogos Vorazes. Tipo, trancar um monte de gente num lugar e elas têm que se matar e no final o vencedor ganha um prêmio. Eu pensei que seria alguma coisa assim. Porque a sinopse me apresentou o seguinte. Um reality show que as pessoas entram lá pra se matar, cometer suicídio, em troca de ajuda ou dinheiro pra família ou pra algo que elas consideram importante. Aí eu olhei Jogos Vorazes, mas não. Não. Tem nada a ver. Nada a ver. Tem o Josh Duhamel, que é o principal do filme. Ele fez o todos os Transformers. Tá nos Transformers, ele é aquele cara do exército lá. Tem o... James Franco, que aparece rapidamente, mas rapidamente mesmo. Ele fez uma pontinha no Mas filme. muito ponta. Tem a Funk Jansen, que é a Jean Grey do X-Men, a antiga, né? E tem o Giancarlo Esposito. Falei, pô, olha o cara aí do, do Break Bad, tá aí, lá dos Todos Hermanos. Aí depois apareceu, produção dele. Eu falei, ué, tá produzindo também? Direção dele. O filme é dirigido por ele. É a segunda... Direção dele me surpreendeu. Eu falei, pô, agora eu tô com mais vontade de ver. E o legal é que ele não é protagonista, né? Do filme dele. É, ele tá atuando, ele mas tá ele. Atuando. Ele é importante, É mas... importante. É um código. O, o cara mesmo, o Josh do Ramel, que é o principal. E o filme é interessante no quê? Explora a parte do suicídio. Ele não incentiva o suicídio. Ele não incentiva o suicídio. De ele jeito não nenhum. glamoriza de forma alguma é. o suicídio. Mas ele mostra como se fosse uma crítica, ele é uma banalização do suicídio, tipo, como se fosse a resposta pra muita coisa. Mas no filme, essa crítica mostra que, tipo, isso não é a resposta. Porque você vê que eles tratam como se fosse um entretenimento. O que o filme mostra é meio que uma crítica, tanto essa parte do suicídio, quanto a nossa postura em relação aos reality shows. Porque lá, as pessoas dão dinheiro, votam e vibram com uhum. cada morte, é. nos espectadores. Vocês? É realmente um exagero no filme, né, mostrando, né? A gente não faria uma coisa assim na vida real. Mas não é muito diferente do que a gente faz quando assiste um reality show mesmo. Você tá lá não pra ver uma casa pacífica, tipo um Big Brother, assim. Você não tá lá pra ver uma casa pacífica, uma coisa em que nada acontece. Você tá esperando é briga, você quer é barraco. barraco, você torce pra ver alguém dar na cara de alguém. É, é realmente isso. Uhum. Você tá lá pra ver o mal, olha isso. Você tá lá pra ver o outro... Se ferrar. É a TV buscando audiência às custas da alegria do outro. E aí é uma crítica muito forte quanto é. a isso. A ganância também. Também tem esse negócio do dinheiro, porque isso aí dá dinheiro. Então ele mostra isso. O interessante do filme é isso. Não é só essa parte de... Ah, o suicídio. Ah, o cara que legal, ele morreu. Não. Não é isso. Não é um joguinho que tá mostrando o filme. Tá mostrando a loucura das pessoas em relação a isso. É. E o desespero. Tem desespero, gente que claro. sente que não tem mais pra onde correr é. e se submete a qualquer coisa. Parte da direção do filme, eu achei assim que ele ainda tá 
novo nisso, né? Ele uhum. não tem experiência. Então, teve algumas cenas ali que eu achei meio estranhas. A pessoa tá de uma de frente pra outra, aí a câmera fica no ombro, filmando a pessoa da frente dela. Aí troca pra outra, troca pra outra, troca pra outra. Só que essa pessoa que tá com a câmera aqui no ombro, a pessoa de costas com a câmera, ela anda pra resolver uma coisa. Acabou a conversa dois e anda. E a câmera vai meio que atrás dela, mas para. Não. Sabe, eu acho que aquilo ali foi meio esquisito. Problema de filmagem mesmo. Algum problema assim de... Talvez tenha até sido... Ritmo também, não sei, é. montagem. E som. O som do filme teve uma hora que me incomodou bastante. Tem uma hora que a mulher tá falando no celular, que o som tá de um jeito. Na hora que vira a câmera, o som tá de outro. Não, gente, isso aí tá errado. Isso aí foi falha mesmo. Né? Isso aí não é falha de, de projeção do filme, nem nada não. Isso é falha na mixagem de som. Ou na edição de som. Com todo esse conteúdo do filme, você poderia imaginar que ele... Puxaria com um tom meio macabro, uhum. meio uma coisa até jogos mortais da vida. Isso não acontece. Não, de jeito nenhum. O filme ele tem um ritmo e ele mostra todas as cenas de morte e tudo mais de uma forma quase como se fosse realmente um espetáculo. Uhum. Apesar de ser bizarro, o assunto de ser bizarro, ele não fica com clima de terror. O filme não é não, de terror. Fica não, fica de não. jeito nenhum. Porque pela sinopse muita gente pode pensar que é terror. Uhum. E não é. Vale a pena dar uma chance pro filme. Claro, claro. Porque eu... E ele mostra mesmo, viu? Quem se incomoda mostra. com isso, ele mostra. Mostra sangue, tem violência, Na tem... Na parte dos suicídios, é, né? Então, tomar cuidado com isso pra quem não gosta, quem é suicida. Estilo Ricardo. É, estilo né? Ricardo. Eu não assisto esse filme não porque Ricardo, tem cenas de suicídio sei. de várias formas possíveis. É, eu sei que você é cagão. Então, vamos ver não. O pessoal pode achar que é piada interna, mas desculpa, mas eu preciso dar esse recado pro Ricardo. É a Magda da Porta. <risos> ah, é? Quem viu o divórcio, vale a pena o divórcio, esse aqui, é o marido da menina que fez com a gente, a Isabela. E o mais engraçado é que eu não vi nada sobre esse filme. Eu, eu não vi trailer, eu, eu não vi divulgação, é. eu não vi nem post patrocinado no Facebook. Então, eu não sei por que esse filme não teve divulgação, porque é, ele merecia que as pessoas fossem assistir. Eu acho que ele não vai ficar uma semana em cartaz por causa disso. Bem provável. Ninguém bem vai provável. assistir. Sala tá vazia. Tinha gente, mas tava bem vazia, né? Aliás, as salas estão vazias de cinema porque a crise que tá aí... Já é baixa tá temporada. Caro. Pois é, Já tá é baixa, baixa temporada. Já é baixa temporada e com a crise... O cinema tá caro, Essa shoppings vazios, gente. então tá complicado. Fazer promoção, gente. Eu acho que é um do jeito, hein? Nota. Eu vou ficar no 4, porque o filme me impressionou muito. Foi, eu né? gostei demais. Achei o tema bem ousado, uhum. sabe? Gostei disso. Apesar de tudo isso que você falou, eu vou dar um 3,5. Sabe, eu acho que mais pra essa parte da falha técnica ali que tiveram, isso aí meio que dá uma baixadinha na nota, tá? O filme é muito bom, só que eu acho que poderia ser melhor se não tivesse essas falhas aí. Eu acho que é mais por inexperiência mesmo. Primeira vez dirigindo, essas coisas todas. Quem sabe os próximos aí? Tomara, tá e tomara que ele venha com temas polêmicos assim. Pô, né? porque já, pelo menos assim, eu não assisti o primeiro filme dele, mas esse aí tá bem. Pois é. Começou bem. O filme já estreou, como eu já falei, então curta aí o vídeo, não esquece e compartilhe nas redes sociais, beleza? Beijos.